De manera virtual se celebró este miércoles la 33 sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspondiente a la 17 legislatura. En ese contexto se hizo llegar una felicitación a los educadores pineros con motivo del 60 aniversario de la histórica campaña de alfabetización y por ello fue distinguida la Dirección Municipal de Educación con el escudo pinero entregado por el presidente del gobierno local, Liván Fuentes Álvarez. Rindieron informe de su desempeño las diputadas a la Asamblea Nacional por la Isla de la Juventud, Yuladis García Segura y Yailín Horta Rivera, y por su parte la viceintendente Danay Vega Andarcio dio lectura al informe del Consejo de la Administración sobre el comportamiento del programa de la vivienda en 2021 y las proyecciones para el año 2022. El documento destaca la prioridad de dar soluciones a los damnificados por eventos meteorológicos y señala que se espera cumplir al cierre del presente calendario el plan de construcción de viviendas en el sector estatal, no así el plan de subsidios y de construcción por esfuerzo propio. En este punto, los delegados presentes aludieron a la necesidad de dar mayor seguimiento a las producciones locales y al encadenamiento productivo para lograr el cumplimiento de los planes de construcción de vivienda en la isla. Se dio a conocer además el dictamen referido a este informe por parte de la Comisión Permanente de Trabajo para la Atención a las Construcciones, Inversiones, Agricultura, Energía, Minas, Transporte e Inversiones, donde se refirió que entre las causas de los incumplimientos inciden el déficit de materiales e insumos necesarios, la cadena de impagos, la obsolescencia de equipos y maquinarias, el déficit de fuerza de trabajo y el no aprovechamiento de la jornada laboral, entre otras. Y se valoró la importancia de continuar buscando soluciones locales y fiscalizar de manera sistemática la calidad de las obras que se ejecutan. Esta Comisión Permanente de Trabajo rindió cuentas de su gestión a la Asamblea Municipal, destacando su participación en el control del cumplimiento del Plan de Inversiones en la Empresa de Mantenimiento de Inmuebles y la de Recursos Hidráulicos, así como en el comportamiento de los programas referentes a subsidios, producción local de materiales de la construcción y los vinculados a la recuperación de la ganadería, la agricultura urbana, suburbana y al abastecimiento territorial, entre otros aspectos. La secretaria de la Asamblea Municipal, Eva Reyes Chacón, dio a conocer un informe valorativo de los resultados del tercer proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, destacando que tuvo una participación popular superior al 83% y la asistencia de directivos, cuadros y administrativos de entidades superó la del proceso anterior, redundando en una mayor calidad de las asambleas. Por último, se sometió a votación el plan temático de la Asamblea Municipal, del Consejo de la Administración y de los lineamientos generales y específicos de las Comisiones Permanentes de Trabajo para 2022, que fue aprobado por unanimidad, y Leonel Almanza, miembro del Buró Municipal del Partido, estuvo a su cargo las conclusiones de la Asamblea, felicitando al pueblo pinero por su interés ante los desafíos que nos trajo el año que termina, y llamó a continuar fortaleciendo la revolución y el socialismo ante los embates de quienes pretenden desestabilizarlos. Linet Gordillo Guillama... Isla Visión.